வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம வீட்டிலே கிடைக்கிற அடிப்படையான பொருட்களையே பயன்படுத்தி அலுமினியத்தை எப்படி உருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அலுமினியம் வந்து அறநூற்றி அறுபது டிகிரி செல்சியஸ்லேயே உருகக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அந்த வீ வீடியோவில் பயன்படுத்திருக்க எல்லா பொருட்களுமே அடிப்படையானது எரிபொருள் முதல் கொண்டு எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக வந்து கலெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான பொருட்கள் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மண் செங்கல்தூள் மற்றும் டைல்ஸ் பொடியை பயன்படுத்தி பண்ண ஒரு கலன் இதில் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் சவுண்ட் வரும் இப்போ இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம அலுமினியத்தை உருக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்கேன் இது எதுக்காகனா நம்ம வந்து அலுமினியத்தை மெல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி யூஸ் பண்ணியே நம்ம இந்த கலனை தூக்கி அலுமினியத்தை எந்த இடத்துல வார்க்கணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம வார்த்துக்கலாம் அலுமினியம் உருக்கிறதுக்கு தேவையான எரிபொருட்களில் ஒன்றான காற்று அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பேனரை வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்து அதை ரெண்டாம் அடித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து தைக்க தேவையில்லை இப்போ வந்து ஒரு பேக் பெல்லோ தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்தையும் நல்லா நூல் வச்சு தச்சுட்டு அதனுடைய கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு சின்ன அளவுக்கு ஒரு கேப் விட்டுருங்க அந்த கேப்பில் தான் நம்ம வந்து ஒரு பைப் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் அந்த பைப் வழியாக தான் காற்று வெளியேறும் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பேக் பெல்லோ கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா நூல் வச்சு தச்சுட்டேன் காற்று வெளியேற அளவுக்கு நல்லா நெருக்கமாக தச்சாச்சு இது இன்னொரு பக்கம் அடித்த பகுதி இங்கே தைக்க தேவையில்லை அதுக்கு நேர் எதிர் பகு பக்கத்தில் நல்லா தச்சுட்டு நல்லா ஒரு டேப் வச்சு உள்ளேயும் வெளியிலையும் நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் காற்று வெளியேறாது இந்த மூலையில் வந்து நம்ம கேப் விட்டு வச்சுருந்த இடத்துல ஒரு பைப்பு வந்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக கட்டிடுங்க டேப் போட்டு நல்லா சுற்றிடுங்க இப்போ அந்த பேகோட டாப் போர்ஷனில் ரெண்டு குச்சி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்காகனா அப்போ தான் நம்ம பேக் வந்து சீராக பயன்படுத்த முடியும் ரெண்டு குச்சிகளையுமே பேனரை வச்சு இரண்டு பக்கமுமே ஒரு சுத்த சுத்தி நல்ல நூல் வச்சு கட்டிருங்க அப்போ அந்த குச்சிங்க வந்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இந்த குச்சிங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை நல்லா இணைச்சி வி ஷேப்பில் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வி ஷேப் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரும்போது வி வீனுடைய அந்த டாப் சைடு வந்து அந்த பைப்புக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பேக்கில் கீழே வைக்கிற அந்த பைப்பில் ஒரு சைடில் நல்ல ஒரு சாய்வான ஒரு வெட்டு கொடுத்துருங்க அப்படி கொடுத்தா தான் நல்லா காற்று வெளியேறும் இப்போ இந்த பேக் பலவை எப்படி பயன்படுத்தலன்றதையும் பார்க்கலாம் இந்த பேக்கில் ஒரு பக்கத்தில் கீழே நீங்கள் மிதிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கும் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி கீழே அமுத்துனீங்க அப்படின்னா காற்று வெளியேறும் இந்த பைப் வழியாக இந்த மாதிரி பேக் வச்சுட்டு காலை வச்சு பின் பக்கத்தில் மிதிச்சுக்கோங்க கீழேருந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி மேலே தூக்குங்க அப்போ தான் காற்று எல்லாம் உள்ளே போகும் அப்படியே ரெண்டு குச்சியும் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி சுற்றி அமுக்குனீங்கன்னா காற்று அந்த பைப் வழியாக வெளியேறும் அந்த பைப் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் அந்த பைப் மேலே ஒரு சின்ன கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இரண்டாவது மிக முக்கியமான எரிபொருள் கறி இது நம்ம வீட்டில் இருக்க அடுப்பில் இருந்தே நம்ம அந்த கறி எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சேகரித்து வச்சதை பயன்படுத்துகிறேன் முதல் முறையாக அலுமினியம் உருக்குனப்போ செஞ்சது அந்த சின்ன கேண்டில் ஸ்டிக்கு இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்குடைய அந்த பேக் சைடில் மிச்சமாக இருந்த அந்த பகுதியையும் வெட்டி இப்போ வந்து இப்போ ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினிய தகடு தான் பயன்படுத்தி உருக்கி இதை வந்து நாங்கள் செஞ்சது அதில் மிச்சமான அந்த பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு இந்த டைம் அது எல்லாத்தையுமே உருக்க போகிறோம் இப்போ இந்த கிண்ணத்தில் இருக்க எல்லா அலுமினிய பீஸையுமே எடுத்து நான் இந்த கலனில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அங்கே சைடில் நான் ஏற்கனவே அடுப்பு தயார் பண்ணி வச்சாச்சு வெறும் தன்னல் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தான் அடுப்பு இருக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அந்த அடுப்பு கொண்டு போயிடலாம் அந்த பேக் பெல்லோலேருந்து வர பிளாஸ்டிக் பைப்பில் நான் ஒரு இரும்பு பைப் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அது இந்த கல்லுக்கு அடியில் இருக்குது அந்த பைப் நேராக வந்து இந்த கலனுக்கு நேராக இருக்குது இப்போ இந்த கலன் இங்கே நீங்கள் வச்சதுக்கு அப்புறமா மேலே கொஞ்சம் கறியை போட்டுட்டு அதை சுற்றியும் நல்லா மூடுற அளவுக்கு கறி போடணும் இதுக்கப்புறமா பேக் பெல்லோ பயன்படுத்தி காற்றை செலுத்த ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ காற்றை செலுத்த செலுத்த நல்லா 
டனல் நல்லா எரியுது இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா காற்றை செலுத்திட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அலுமினியம் சீக்கிரமா உருவும் இந்த இரும்பு பைப் மேல நல்ல ஒரு ஈர மண்ணை போட்டு அமைக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பைப் ஹீட் ஆகி இந்த பிளாஸ்டிக் எதுவும் இலகாம இருக்கும் அடுப்பு கறி எரிஞ்சு தீர தீர நீங்க அதுக்கடுத்து கறி போட்டுட்டே இருக்கணும் எப்பொழுதுமே வந்து அதிகமான வெப்பத்தை தரக்கூடிய நெருப்பு பக்கத்துல எதுவும் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷூ போட்டுக்கோங்க கையில் க்ளவுஸ் மாட்டிக்கோங்க ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கோட் யூஸ் பண்ணுங்க முகத்துக்கு மாஸ்க் கண்ணு கண்ணாடி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மெல்டட் அலுமினியம் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அது நம்மளுடைய உடம்புல பட்டுச்சு அப்படின்னா பெரிய காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதனால் பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு என்ன மாதிரியான வடிவங்கள் தேவையோ உருவங்கள் தேவையோ அதே மாதிரி பி வேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தேனி கூட்டிலேருந்து இருக்கிற அந்த மெழுகுல கைகள்னால செஞ்சு அதை சுற்றிலுமே வந்து மண்ணால் வந்து கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அதை நல்லா காய வச்சுட்டு அந்த கோட்டிங் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம வந்து மெழுக உருக்கி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது மெழுகு மட்டும் உள்ளேருந்து வெளியில் வந்துடும் நம்ம என்ன மாதிரி உருவம் பண்ணோமோ அது உள்ளே வந்து வெட்டிடமாக இருக்கும் அந்த வெட்டிடத்தில் தான் நம்ம வந்து உருகின அலுமினியத்தை ஊற்றி அதை நல்லா கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த உருவம் கிடச்சிடும் இதை தான் வந்து லாஸ்ட் வேக்ஸ் டெக்னிக்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அலுமினியம் நல்லா உருகிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு குச்சி பயன்படுத்தி எடுத்து நம்மளுடைய அச்சில் ஊற்றலாம் அச்சு சரியாக வராதனால அந்த அலுமினியம் வந்து சுற்றி வெளியில் வந்துருச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அந்த அலுமினியத்தை வந்து வீணாக்காமல் மறுபடியும் அடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கீழே ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது ஃபஸ்ட் டைம் மெல்ட் பண்ணப்ப ஊத்தி வச்சாச்சு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ரிசல்ட் நல்லா கரெக்டாக வந்தது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த கேண்டில் ஸ்டிக்குக்கு கீழே இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அலுமினிய பகுதியை தான் கட் பண்ணி அந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுது இப்போ வேஸ்டான சின்ன சின்ன அலுமினிய துண்டுகளை மெல்ட் பண்ணதில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேண்டில் ஸ்டிக் கிடச்சிருக்கு செகண்ட் வந்து நமக்கு அலுமினிய கட்டி ஒன்று பெருசாக கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது உருக்கி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கீழே இருக்க அந்த கல்லில் இருக்க மற்ற எல்லாமே இந்த கல்லில் இருக்க அலுமினியம் பீஸ் எல்லாத்துலேயுமே சாம்பலும் டஸ்ட்டும் நிறையா கலந்துருக்கு இதை நம்ம மறுபடியும் பயன்படுத்த முடியாது அப்படியே பயன்படுத்தினா ரொம்ப குறைஞ்ச அளவில் தான் அலுமினியம் கிடைக்கும் 